Yes, sir, that is quite clear. In spite of any result of any constitutional convention, I have no intention of running for a third term. Don't you think that two terms is enough for any man? the law in accordance with the powers vested in the president by the constitution of the Philippines. Sa simula pa lamang ng 1970, kumakalat na ang usap-usapan tukol sa mga plano ni Presidente Ferdinand Marcos. Noon ay kahahalal pa lamang ni Marcos sa kanyang ikalawang term bilang Presidente ng Pilipinas. Sa ilalim ng konstitusyong umiiral noon, dalawang term lang ang Presidente. Hindi na pwedeng tumakbo si Marcos sa pagkapresidente sa 1973. Ayon sa usap-usapan, pinaplano na ni Marcos kung paano siya mananatili sa kapangyarihan. Ang kanyang Plan A, gawing parlamentaryo ang sistema ng gobyerno. Sa gayon, kung hindi na siya pwedeng maging presidente, ay pwede pa rin siyang manungkulan bilang Prime Minister. At ang Plan B, ayon pa rin sa kumakalat na usap-usapan, ideklera ang martial law, patas militar. Sa unang term pa lamang ni Marcos, nagbigay ng babala ang isang bagong senador, si Benigno Aquino. Sa isang privilege speech, sinabi ni Aquino na sa ilalim ni Marcos, ang bansa ay unti-unting magiging garrison state, isang bansang kontrolado ng puwersang militarista. Sa pagpasok ng 1970, naglagablab ang protesta laban sa gobyerno. Ipinahayag nila ang kanilang damdamin tukol sa iba't ibang isyo, ang pagtaas ng presyo ng gasolina at presyo ng mga pilihin, ang pananatili ng mga base militar ng Estados Unidos sa lupaing Pilipino, ang pagkontrol ng mga dayuhan sa ekonomiya ng Pilipinas, ang katiwalian at kabulukan sa gobyerno, ang palaki ng palaking agwat sa pagitan ng mahirap at mayaman. Sa halip na reforma, dahas at brutalidad ang naging sagot ng gobyerno. I would like to uh, inform our people that the government has demonstrated to everyone, not only to the insurrectionary elements, but to everyone its capability to uh, meet any threat against the city of government and against the peace and order of our uh, city. Hindi takot ang naging epekto ng dahas militar, lalo lamang lumakas ang pagtutun. Yung mga handles ng mga placards, ginagawang pamalo, tapos uh, una mga bato, then natutunan gawin ng mga pillboxes. At uh, yung mga sumunod na pangyayari bago mag-Marcelo, yung tinatawag na First Water Storm, yun ang pinaka pinakamalaki na pala ng kwento ng gusubin ng mga aktivista ang 86. Malakanyang, uh, gumabas yung mga Malakanyang uh, Presidential Guard Battalion, tinawag ang Task Force Lawi at uh, alos sa niya, magdamag yung uh, pitch battle diyan sa Mendiola. 
Lumala ang krisis sa ekonomiya at politika, nagkaroon ng devaluasyon at bumaba ang halaga ng pera. Maraming nawala ng trabaho. Natigil ang pag-unlad ng agrikultura at industriya. August 21, 1971. Lugar, Plaza Miranda, sa harap ng simbahan ng Quiapo sa downtown ng Maynila. Sa makasaysayang Plaza Miranda, karaniwan nagtitipo ng mga aktivista at politiko. Ang lugar na ito'y simbolo ng demokrasya at kalayaan sa pananalita. Panahon iyon ng kampanya para sa eleksyon ng mga senador. Dalawang partido politikal ang naglalaban. Ang mga nasyonalista ang nasa poder. Ang partido ng administrasyon, ang partido ni Marcos. Ang mga liberal ang nasa oposisyon. Sa rally ng Partido Liberal sa Plaza Miranda, dalawang granada ang inihagis sa entablado. Sa pagsabog ng granada, halos sandaang karaniwang mamamayan ng nasugatan. Sugatan din ang mga lider ng Partido Liberal. Isa na rito, si Senador Jovito Salonga. Mahigit sa isang daang piraso ng shrapnel, hanggang ngayon ay nasa loob ng aking katawan, makikita ninyo itong efekto sa mga kamay ko. Ito'y nalaglag na eh. At dito, dito tumama ang isang malaking shrapnel na one millimeter short of my aorta. Ang sabi ng mga doktor, kung yun eh, just so much as touch your yorta, patay ka na. So I missed death by only one millimeter. Si Senador Benigno Aquino, ang kaaway na mortal ni Marcos, ay hindi pa nakakarating sa Plaza Miranda nang pumutok ang mga granada. Dahil dito, pinagpintangan siyang kasabwat ng mga komunista sa pambobomba sa Plaza Miranda. Isang misteryo hanggang ngayon ang insidente sa Plaza Miranda. Malakas ang suspecha noon na si Marcos mismo ang nagutos ng pambobomba. Sa tingin ng marami, layunin niyang maghasik ng lagim at lumikha ng kaguluhan para mailatag ang pundasyon ng martial law. I, President Jim Marcos, President of the Philippines, by virtue of the powers vested upon me by Article 7, Section 10, Paragraph 2 of The Constitution do hereby suspend the privilege of the writ of habeas corpus. Kasunod ng pambobomba sa Plaza Miranda, sinuspinde ni Marcos ang writ of habeas corpus. Ibig sabihin, kahit sino ay pwede nang ipadakip ng mga may kapangyarihan at hindi na kailangang iharap sa korte. Dahil sa lakas ng protesta laban sa writ suspension, napilitan si Marcos na ibalik ang writ of habeas corpus. Pero ang suspesyon ng writ ay parang isa ng dry run, isang pag ensayo tungo sa deklarasyon ng martial law. Nang sumunod na taon, nagkasunod-sunod ang pambubomba. Nasugata ng ilang mamimili sa Joe's Department Store, pero walang nasaktan sa iba pang pambubomba. Parang ang layunin lamang ay manakot sa halip na pumatay. August 26, 1971, members of the New People's Army raided a tactical command post in Isabela, destroying two AFP helicopters. Bukod kay Senador Aquino, ang pangunahing pinagbibintangan ni Marcos sa nangyari sa Plaza Miranda ay ang Communist Party of the Philippines o CPP na pinamumunuan ni Jose Maria Siso. Isinilang ang CPP noong 1968 sa araw pagkatapos ng Pasko. Pagkaraan ng tatlong buwan, itinatag nito ang isang armadong grupo, ang New People's Army o NPA. Kabilang sa mga nagbuo ng NPA ang ilang dating hook, mga miyembro ng hukbong mapagpalaya ng Pilipinas, isang grupo ng mga armadong rebelde na nakabase sa Central Luzon. Isa sa mga rebelding ito si Bernabe Buscaino, lalong kilala sa bansag na Commander Dante. Noong panahon na yun, eh, 
lahat yata nang nangyayari biniblame sa amin, no? Uh, nag nag uh, nung nga panahon na yun eh nagagalit kami at uh, nag-iisip sino kaya itong ano, itong eh etong uh, gumagawa ng ganitong intriga, no? Iniisip namin merong nag nagpapaaway, uh, ano? Marami kami pinaghihinalaan. Pinaka pinaka ano, pinaka malapit na na da, may tuturo, may tuturo mo kasi ang mga grupo ni Marcos, ano? Narito ang ating konstitusyon. Ang kagigan ng ating mga pag-asa. Samantala, namumuo ang iba pang klaseng kaguluhan sa Constitutional Convention o CONCON. Inihalal ang CONCON para palitan ng 1935 Constitution na ginawa pa noong panahong ang Pilipinas ay isang kolonya ng Estados Unidos. Dahil sa pagmamaniobra ng mga delegadong makamarcos, hindi nabigyan ng sapat na atensyon ng mga reformang panlipunan at pang-ekonomiya. Sa halip, ang napagbuhusan ng panahon ay ang mga panukalang palitan ang sistema ng gobyerno mula sa presidensyal tungo sa parlamentaryo. Ang napagtuunan ng pansin ay si Marcos. This was the great desire of our forebears, their one vision, their one dream, the dream of freedom. And today, at last... Nanggaling ang unang birada sa delegado ng Cebu, si Napoleon Rama. Nagharap siya ng resolusyon na tahasang nagbabawal kay Marcos na tumakbo para sa pangatlong term. Sinuportahan ng mayorya ang resolusyon. Ang kasunod na hakbang ni Marcos ay inilantad ni Eduardo Quintero, delegado ng Leyte, at kababayan ni Imelda Marcos. Inamin ni Quintero na isa siya sa mga delegadong binigyan ni Imelda ng mga sobrang puno ng pera. Isinoli niya ang pera ayon kay Quintero. Then he got the convention to pass a transitory provision which said, during the transition, habang pinag pinapalitan ang, ang sistema ng gobyerno. E sino ang kukontrol sa gobyerno? Saan mapupunta ang legislative at executive power? Ayan. Sagot, sa transitory provision, ang, ang nakakalagay doon, lahat ng poder lahislatibo at ehekutibo mapupunta sa kamay ng presidente nung nakasalukoyan nasa mga kanyang. No? In other words, Marcos. Sa kalaunan, naaprubahan ng transitory provisions. Nahikayat pumirma ang mga delegado dahil makikinabang din sila sa bisa ng mga provisyong iyon. Ang mga pakana ni Marcos ay hindi na natiling lihim. Sa isang privilege speech, ibinunyag ni Senador Aquino na may detalyadong programa para ganap na ipailalim ang pansa sa kontrol ng militar. Ang codename ng nasabing programa, Oakland Sagittarius. In spite of any result of any constitutional convention, I have no intention of running for a third term. Don't you think that two terms is enough for any man? Oakland Sagittarius. Blueprint ng martial law ayon kay Ninoy Aquino. Ang planong ginawa para sa pagpapatupad ng batas militar. A lot of publicity has been made on Sagittarius. And they claim that it was the plan that ushered in martial law, which is not correct. Our plan Sagittarius was a contingency plan on how to utilize the forces of the armed forces, the, the elements of the armed forces, in case of any trouble. The si General Romeo Espino ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines noong panahong iyon. Siya rin ang sumulat ng orihinal na report ng Oplan Sagittarius. Iginiit ni Espino na ang Oplan Sagittarius ay isa lamang emergency plan para tumugon sa sitwasyon sa Mindanao at ilang lugar sa Luzon. Maaaring hindi na nakilala ni Espino ang Oakland Sagittarius pagkatapos na pasadahan ito ni Marcos at ng kanyang defense minister, si Juan Ponce Enrile. 
arriving by helicopter at Camp Aquino Tarlac, Secretary of National Defense Juan Ponce Enrile was met by the top brass of Task Force Lawin and the Army... Kasunod ni Marcos, si Juan Ponce Enrile ang pinakamakapangyarihang opisyal ng gobyerno pagkatapos ideklara ang martial law. Hinirang siyang martial law administrator at sa unang walong buwan ng rehimeng militar, siya ang namumuno sa mga meeting ng kabinet sa kanyang opisina sa Camp Aguinaldo. Kabilang si Enrile sa labindalawang tao na tumulong kay Marcos sa lihim na pagpaplano ng martial law. Binubuo ng sampung matataas na opisyal militar at dalawang sibilyan, ang grupo ay nakilala sa bansag na Rolex 12. Ito'y dahil binigyan daw ni Marcos ang bawat isa sa kanila ng mamahaling relong Rolex. The Rolex 12, which incidentally is not the proper term because what were given were not Rolex gold watches but but uh, almost fake Omega watches that uh, all faded in a few months. <laughs> Ayon sa librong Waltzing with a Dictator na sinulat ni Raymond Bonner, ang Rolex 12 ay binubuo ng sumusunod. Defense Minister Juan Ponce Enrile, General Fabian Ver ng National Intelligence and Security Authority, pinuno ng Presidential Security. General Romeo Espino, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. General Fidel Ramos, pinuno ng Philippine Constabulary o PC. General Rafael Sagala, pinuno ng Philippine Army. General Ignacio Paz, pinuno ng AFP Intelligence. General Jose Rancudo ng Philippine Air Force. General Tomas Diaz ng PC. Rear Admiral Hilario Ruiz ng Philippine Navy. General Alfredo Montoya, pinuno ng Metropolitan Command o Metrocom. Coronel Romeo Gatan, commander ng PC sa Rizal Province. At Eduardo Dandingo Juanco, gobernador ng Tarlac at pinsang buo ni Cory Aquino. Maaaring ang papel ni Dandingo Juanco sa Oplan Sagittarius ay tiyaking mananatiling kontrolado at tahimik ang Tarlac, kilalang balwarte ni Ninoy Aquino. Hindi lahat ng kasama sa Rolex 12 ay nakakaalam sa lahat ng detalye ng Oplan Sagittarius. Ayon kay Ruben Canoy, oposisyonistang miyembro ng Batasang Pambansa noong 1978, may iba't ibang bahagi ang plano. Sina Marcos at Enrile ang nagplansya ng mga aspetong legal para mapalabas na lehitimo ang martial law. Ang mga opisyal militar naman ang namahala sa pagpapatupad ng plano. Dahil ang presidente ang commander-in-chief ng sandatahang lakas, iilan lamang ang opisyal militar na nagpahayag ng pagtutol sa emergency room. Isa na rito si General Manuel Yan, dating chief of staff ng AFP. Hindi pa naman malala ang sitwasyon sa Mindanao noon. Kukunti lang ang talagang uh, uh, conflict uh, sa Mindanao noon. Yang MNLF, wala pa yan. MIM lang noon. Yan ang forerunner ng uh, MNLF. At uh, yan naman mga hook. Uh, hindi rin naman malala ang isang sitwasyon ng tungkol sa New People's Army na kayang supoy naman ng ating armed forces yan through small unit actions only. At yan ang mga student demonstrations. Noong panahon yun, ang naga, tayo ay nagtatag na ng mga uh, uh, units of the armed forces against the uh, demonstrations. We, tayo ay bumili ng maraming equipment, ng anti-riot equipment, in order to be able to uh, quell this uh, student unrest uh, peacefully. Yan ang mga option na dapat gawin. Hindi kailangan ng martial law. Ang mga opisyal militar na tutol sa martial law ay agad na inalis sa mga sensitibong posisyon. Bago pa man ideklara ang martial law, si General Yan ay hinirang ng embahador sa Thailand. Ang isa pang tumutol, si General Rafael Ileto, Vice Chief of Staff ng AFP, ay hindi na napromote sa Chief of Staff at muntik pang arestuhin ng ipataw ang batas militar. Somebody whispered to me from higher command that you, 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 um, you might be arrested. So I said, well, that's all right. 
to show you that I was one of, maybe considered one of the threats to the success of martial law. I had voiced my um, disagreement in some, in some instances, and so I was left without any command, and uh, I was under observation. And I was almost uh, forced to accept a diplomatic post, which uh, lasted for about 10 years. September 22, 1972. Lumabas sa radyo at telebisyon ng balitang inambos ang kotse ni Kalihim Juan Ponce Enrile. Ang insidenteng ito ay isa sa mga binanggit na dahilan sa pagdideklara ng martial law. Pero gawa-gawa lamang ang ambos. Aaminin nito ni Enrile mismo pagkaraan ng labing apat na taon sa unang araw ng pag-aalsa sa EDSA, February 22, 1986. Bago pa man umamin si Enrile, ibinunyag na ito ng periodistang si Primitivo Mijares sa kanyang librong Conjugal Dictatorship. Dating malapit si Mijares sa Malacanang. Ayon sa kanya, bago nangyari ang Peking Ambush, ay tinawagan pa ni Marcos si Juan Ponce Enrile at tinatasang gawin na ang napag-usapang dapat gawin. Make it look good, di umanoy sabi ni Marcos. Baka mas magandang may masugatan o mamatay, siguruhin mong umabot sa Big News o Newswatch. Noong gabing yun, nang pauwi na si Enrile, tinadtad ng bala ang kanyang sasakyan habang dumaraan sa Wakwak Subdivision, Mandaluyong. Sinabi ni Enrile na nakaligtas siya dahil ang sinakyan niya ng gabing iyon ay ang kotse ng kanyang mga bodyguard. Kinabukasan, lumapas si Presidente Marcos sa telebisyon. I have uh, proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. I assure you that I am utilizing this power for the proclamation of martial law vested in me by the Constitution for one purpose alone, and that is to save the Republic and reform our society. A 23 ng September 1972, to... nang malaman ng bayan na nagsimula na ang panahon ng martial law. Pero a 21 ang opisyal na pechang nakasulat sa Proclamation 1081. Now, the limit has been reached for we are against the wall. We must now defend the Republic of the Philippines with this stronger power granted by the Constitution. To those guilty of treason, insurrection, rebellion, It may pose a grave danger, but to the ordinary citizenry, to almost all of you, whose primary concern is merely to be left alone, to pursue your lawful activities, this is the guarantee of that freedom that you seek. All that I do, and we in government must do, is for the Republic and for you. This is the old but lucky bed where the President was born in the morning of Monday at 7 o'clock, September 11, 1917. Oh, we had our bed here. My husband is there. Do you know where the crib would be? There, by his side. Ang presidenteng nagdeklara ng martial law ay kinilalang isa sa pinakamatalinong Pilipino ng kanyang henerasyon. Habang estudyante sa law school at 21 anyos lamang, Nasangkot siya sa isang kontrobersyal na insidente. Ang kanyang ama, si Mariano Marcos, ay natalo sa pagkakongresista ng Ilocos Norte. Ang nanalo ay si Julio Nalundasan. Isang gabi pagkatapos ng eleksyon, habang nagsisipilyo sa bintana ng kanyang bahay, si Nalundasan ay binaril at napatay. Ang pangunahing pinaghinalaan 
am sharpshooter na si Ferdinand Edralin Marcos. Sa husgado, napatunayan siyang nagkasala at hinatulan siya ng labim pitong taon sa bilangguan. Nag-review siya para sa bar habang nakakulong at naging top-notcher sa kabila ng lahat. Sa Korte Suprema, siya mismo ang dumipensa sa kanyang sarili. Ang hukom ng Korte Suprema na duminig sa kaso ni Marcos ay si Jose Laurel Sr. na naging presidente ng papet na republikang itinatag ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nang hinayang si Laurel kung mabubulok lamang sa kulungan ang isang talinong mapapakinabangan ng bayan, pinawalang sala niya si Marcos. Para kay Marcos, isang malaking tagumpay ang kasong nalundasan. Sa panahon ng gera, mas marami pa siyang tagumpay na inangkin, karapat dapat man o hindi. Sa ikalawang digma ang pandaigdig, ayon sa kwentong pinalaganap ni Marcos, bumuo siya at pinamunuan niya ang isang grupong gerilya na nakilala sa pangalang Ang Maharlika. Humigit kumulang sa tatlongpong medalya ang di umano'y hinakot ni Marcos dahil sa kanyang kabayanihan. Kabilang daw dito ang Congressional Medal of Honor, ang pinakamataas na karangalang iginagawad ng gobyernong Amerikano sa sundalo. He was a defender of Bataan. Uh, he was uh, an officer uh, in one of the intelligence units of uh, uh, the Filipino group in Bataan. But to exaggerate his role, that he delayed the fall of Bataan by three months, single-handedly. My God, that's too much uh, of a feat of any ordinary mortal. Si Congressman Bonifacio Gallego, isang dating opisyal ng Army Intelligence, ang unang nagpunyag na karamihan sa mga medalyang pinagparangalan ni Marcos ay Juan Peque. Peke man o hindi, nakatulong ang mga medalya sa pagsulong ni Marcos sa larangan ng politika. Apat na taon pagkaraan ng gera, nahalal siya bilang kongresista ng Ilocos Norte. Ang pwestong napanalunan ni Julio Naloldasan may isang dekada na ang nakaraan. Tatlong term na nungkulan si Marcos bilang kongresista ng Ilocos Norte. Pagkatapos, nahalal siyang senador at lumabas na top-notcher. Di nagtagal, naging pangulo siya ng Senado, isang pwestong ginagawang tuntungan ng mga nangangarap na maging presidente ng Pilipinas. Para kay Marcos, pati ang pag-aasawa ay isang desisyong politikal. Kongresista siya noong makilala niya si Imelda Romualdez. Sa loob lamang ng ilang araw, napasagot niya at pinakasalan ang rosas ng takloban. Sa pagpapakasal kay Imelda, nagkaroon si Marcos ng balwarte sa dalawang rehiyong mayaman sa boto. Taga sur si Imelda, taga norte ako. Nasabi niya sa isang interview. Kung magkasama kami, saklaw namin ang buong bansa. What can I do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Tama ang kanyang kalkulasyon. Enero 1966, nanumpa si Ferdinand Marcos bilang ika-anim na presidente ng Pilipinas. First term, uh, in particular, was memorable for the achievements in infrastructure. And whenever you travel in the country, you still uh, see this foundation. Sama na rin yung mga malalaganap na national highway sa buong bansa. Yung four years ni President Makapagal, uh, 
less than, I think, less than 50. Kung magkamali ako, sabi ko, less than 500 classrooms were built. In the first two years of Marcos, 17,000 classrooms were built. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Nineteen sixty-seven, election para sa senado. Maaring mataas na mataas ang popularidad ni Marcos pagkaraan ng halos dalawang taon ng panunungkulan. Maaring mahusay ang kanyang makinaryang pampulitika o ang makinarya ng pandaraya. Ano man ang dahilan, lahat ng kandidato para sa senador ng Partido Nasyonalista ang partido ni Ferdinand Marcos ay nanalo. Liban sa isa. Ang tanging kandidato ng oposisyonistang Partido Liberal na nakalusot ay si Benigno Aquino Jr., dating gobernador ng Tarlac. Walang inaksayang panahon si Aquino sa Senado. Sa kanyang kauna-unahang privilege speech, binatikos niya ang militarismong pinapairal ni Marcos. Sa taon ding iyon, isang naiibang eskandalo ang pumutok, ang Dovey Beams Affair. Si Dovey Beams ay isang starlet sa Hollywood na pumunta sa Pilipinas para lumabas sa pelikulang Maharlika tungkol sa di umano'y kabayanihan ni Marcos noong panahon ng gera. Umugong ang balitang may relasyon si na Marcos at Dovey Beams. Dahil pinutol ni Marcos ang relasyon ng matunogan nito ni Imelda, at dahil hindi nabayaran si Dovey Beams sa pagganap niya sa pelikula, tumawag ang starlet ng press conference. Ipinarinig niya ang ginawa niyang cassette tape ng umano'y pagtatalik nila ni Marcos. Ang mga eskandalong ito ay pasakalye sa eleksyon ng 1969 nang tumakbo si Barcos para sa kanyang ikalawang term. Iyon ang isa sa pinakamarumi, pinakamadaya at pinakamagastos na eleksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. The heavy election spending in 1969 caused inflation to go through the ceiling. The economy faltered. So in the second term of uh, Mr. Marcos, there was a build-up of uh, public frustration as well in terms of the services of the government. Ang pagkawala ng tiwala ng publiko ay lalo pang naging kapansin-pansin sa eleksyon ng 1971 pagkatapos ng pagbomba sa Plaza Miranda. I ask you to support Ople, Enrile, Maceda, Elizalde, Garcia, Primicias, Aitona, Almendra, or Senator. These are the men whom you can depend upon. Talo ang lahat ng kandidato ni Marcos. Ang ibinoto ng taong bayan ay ang mga kandidato ng Partido Liberal na nasugatan sa Plaza Miranda. First Lady and I uh, pledge to ourselves we will not sing, we will not uh, find any joy, and we won't be happy. Uh, that was after the proclamation of martial law until there is hope for the country, 
attaining its dreams. Now that we have sung tonight, it must be because of the fact that the country will soon realize the dreams that our people have. <laughs> My Shalom was a Lincolnian instrument. If you will remember, uh, President Lincoln, during the, almost the Union of the United States was going, there was a civil war. <clears throat> In order to stop the, 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 the disintegration of the United States, of the Union, he proclaimed martial law even if martial law was not provided for in the uh, American Constitution. September 23, 1972, Madaling Araw. Sa magkakahiwalay pero halos magkakasabay na operasyon, pinagdadampot ng pulis at militar ang maraming itinuturing na kaaway ni Marcos. Kabilang sa mga hinuli at dinala sa mga kampo militar, ang mga lider ng oposisyon na tulad nina Senador Ninoy Aquino at Jose Diokno. Sa loob lamang ng ilang buwan ay umabot sa 30,000 ang ikinulong sa mga stockade at kampo militar sa buong bansa. Everything was quiet on the streets and on radio, it was just music. Uh, and nobody knew what was happening except for me and my, and my family and the families of the soon-to-be-arrested uh, opposition, opposition leaders. Kasabay ng maramihang pag-aresto, ipinasara ni Marcos ang kongreso at ang mga opisina ng dyaryo, radio at telebisyon. I know that opportunity has been knocking at the door for a long, long time for the Filipino people to rise up on their own and build a new nation and build a new country. A country of which our children and their Succeeding generations shall be proud. We build a new country, a new nation, and new people in this new society. New society. Iyon ang itinawag niya sa bagong kaayosang itinatayo niya kapalit ng sistemang kanyang giniba. Bagong lipunan. Sa biglang tingin, mukhang kapuri-puri ang mga unang ginawa niya para mailatag ang pundasyon ng pinapangarap niyang bagong lipunan. Iniutos niya na lansagin ng mga private armies. Pinasuko niya ang mga armas na hindi lisensyado. Pinatalsik niya ang humigit kumulang sa 6,000 empleyado ng gobyerno na di umano'y kasangkot sa graft and corruption. Isang nagngangalang Lim Seng ang ginawang halimbawa para ipakitang seryoso ang bagong lipunan sa kampanya laban sa kasamaan. Sa utos ni Marcos, si Lim Seng ay mabilisang isinakdal sa krimeng paglalako ng droga at hinatulan ng kamatayan ng hukumang militar. Binaril siya ng firing squad. Estudyante pa lamang siya sa universidad, ay sumulat na si Marcos ng thesis tungkol sa authoritarian governments sa madaling salita, diktadura. Ngayon na isinakatuparan na niya ang kanyang thesis. Ang pilosopiya ng kanyang paghahari ay tinawag niyang constitutional authoritarianism. Batay sa paniniwalang ito, sinikap ni Marcos na suotan ang kanyang diktadura ng balabal ng legalidad. Lahat ng diktador ay gustong magpakita ng 
konstitusyonalidad ng kanilang gobyerno. Upang huwag sabihin na kanil, sila ay na, na, ang, ang, kanilang, ang kanilang regime ay sa puwersa labang. Muling pinulong ni Marcos ang Constitutional Convention. Dahil nakakulong na ang maraming delegadong kontra sa kanya, hindi na makapalag ang mga delegadong na iwan sa labas. Mabilis nilang tinapos ang saligang batas at pagkatapos ay isinumite ito kay Marcos sa Malacanang. Nagtakda ang rehimen ng plebesito para ratipikahin ang bagong saligang batas. Pero naramdaman ito na matatalo ang botong yes at mananalo ang no sa isang tunay na plebesito. Kalat na kalat ang biruan na ang iboboto ng taong bayan ay aki no o jok no. Kinansila ni Marcos ang plebesito. Ang ipinalit ay isang kakatwang pagtitipon na tinawag na Citizens' Assembly. Sa halip na lihim na balota, dinaan ang botohan sa taasan ng kamay. Mag-iipon-ipon sila ng mga Citizens' Assemblies at saka pati yung mga batang-bata pa na hindi makakaboto ay kasali. Uh, pagkatapos noon ay magtatanong daw sila kung sino yung gusto ng libreng bigas ay magtaas ng kamay. Eh siyempre, kasi mahirap yung mga panahon na yon ay lahat siyempre gusto ng libreng bigas. Sabi nila, o oh, overwhelming yung ratification ng bagong konstitusyon ng uh, Citizens' Assemblies. Palibhas ay abogado, mabusisi si Marcos pagdating sa legalidad. Sa labing apat na taon ng kanyang rehimeng militar, naglabas siya ng humigit kumulang sa tatlong libong letters of instruction at presidential decrees. Bukod sa legalidad, may isa pang bagay na tiniyak si Marcos, ang suporta at tulong ng Amerika. May katibayan na bago niya idineklara ang martial law, kumonsulta muna siya kay Presidente Richard Nixon ng Estados Unidos. Hindi siya pinigilan ito. When Marcos proclaimed martial law, it was um, practically... Even the West, America, practically begged that martial law be, be uh, of, um, proclaimed. Hindi ka ila sa kanya na ang Estados Unidos ay sumusuporta sa mga diktador para lamang mapigilan ang pagsulong ng komunismo sa mundo at para mapangalagaan ang sarili nitong mga interes. Naniniwala ang maraming dalubhasa nang Estados Unidos ay nagbulag-bulagan sa mga pagmamalabis ng batas militar dahil nabigyan ni Marcos ng proteksyon ang mga base militar at ang mga negosyong Amerikano sa Pilipinas. We love your adherence to democratic principle and to the democratic processes. Nang pumutok na ang EDSA noong 1986, nang nalalagay na sa peligro ang interes ng Estados Unidos dahil sa patuloy na pagsuporta nito sa rehimeng militar, ay saka pa lamang tuluyang binitawan ng Amerika si Marcos. Wala kaming human rights violation dito sa Pilipinas? Araw-araw nga, eh, meron kang kaba dahil sa unang-una, hindi mo nakikita kung ano yung haharapin mo, ano? In the course of your daily duties. Ikalawa, hindi mo rin alam kung ano yung magiging utos na manggagaling sa itaas. Ang tagapagpatupad ng martial law ay ang Armed Forces of the Philippines. At salamat sa martial law, lalong naging makapangyarihan ng sandatahang lakas. Makikita natin na simula noong 1972, uh, in, in increasing numbers, military officers became, uh, well, assumed the uh, important and strategic positions in the civilian bureaucracy. Lumaki ng husto ang puwersa ng AFP at lumobo ang budget nito. Para masentralisa ang kapangyarihan, ang pulisya na dati nasa ilalim ng mga alkalde ay ipinailalim ni Marcos sa militar. Ang danger naman itong centralization, particularly when 
you don't have competing centers of political power is that power is controlled, you know, uh, by a very select group. And all the instruments of repression, state repression, are under the control of one person. So walang check and balance. Binalasan ni Marcos ang militar para matiyak na ang nasa matataas na pwesto ay tapat sa kanya. Pinaboran niya ang mga kapwa Ilocano pagdating sa promosyon. Ang pangunahing nakinabang, si General Fabian Ver. Kalalawigan at dating driver ni Marcos, si Ver ay naging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa rehiming militar. Well, he was so powerful. He even, uh, he even checked what the people I recommended for promotion to the president. Hindi matatawaran ang katapatan ni Ver kay Marcos. Ayon sa biru-biruan, kung palulundagin daw ni Marcos si Ver, ang isasagot nito eh, from what floor, sir? Tatlong ahensya ang pinamunuan ni Ver, ang Presidential Guard Battalion, ang Intelligence Service of the AFP o ESAF, at ang National Intelligence and Security Authority o NISA. Ito'y mga intelligence agencies na may tungkuling mag-espia sa taong bayan. When you change from a democratic system to a, an authoritarian system, you need to sharpen and empower the intelligence agencies of the government because you have to know where the uh, sources of dissent are. The general order signed by President Marcos said that even civilians can be hauled before a military court. Eh, pag dyan, wala ka na because the rules there are on, uh, on uh, rules on soldiers for military discipline. One, lopsided dyan. Ang mga weses dyan, uh, panay uh, military officers, hindi mga civilian judges. Hindi nga mga abogado yun eh. So, one-sided. Malupit at walang pakundangan ng militar at ang pulis. Sa ilalim ng Rehimeng Marcos, ayon sa grupong Amnesty International, humigit kumulang na 70,000 ang ikinulong, 34,000 ang dumanas ng torture, at 3,240 ang pinatay. Ginamitan ako ng electric shock, no? kuryente, hinubad, ano, binuhusan ng tubig, nilagyan ng, ano, dito, ng kuryente, tapos uh, sa iba't ibang bahagi ng katawan ko yung other end ng ano, no? mula dito pababa hanggang, hanggang sa yeah, yeah, no. nakita ko nga minsan nung hindi pa ako nare-release doon sa krame ah, halos walang magdamag yung kanilang walkie-talking ganyan ano ha o oh, nandito kami sa Paranaque may dadalhin kami diyan handa kayo tatandaan ko noon yung mga mga babaeng yun, nagtatapat naman ng mga na rape at saka yun talaga, at saka yung mga istorya nila bago sila na nakulong na may mga kasama silang pinapaupo sa ice, ganyan, and so on. Talaga nakakapangilabot. Kabilang sa libo-libong nakulong sa panahon ng martial law ay sina Nena Fajardo at ang kanyang asawa. Si Nena ay pinaghinalaang may koneksyon sa mga komunista. 19 anyos lang siya noon. Nakunan si Fajardo habang nasa detensyon, pero hindi agad dinala sa doktor. Nang lumaya silang mag-asawa, naging aktibo sila sa pag-oorganisa ng mga tagatundo. Hindi nagtagal ay pinatay ang asawa niya. Hindi ko malaman kung anong magiging, anong pakiramdam ko noon. <clears throat> kung madudumi ako, masusuka ako, basta hindi ko alam. Pero pinilit ko noon na ano, na... Kasi dinala din ako ng ospital dahil nasyak din ako dahil nakita ko talaga sa TV asawa ko, binubuhat na parang baboy eh. Ang feeling ng mga anak ko, hindi ko mahal ang tatay nila. Ang hirap kong bumawi doon. Kasi hindi nila ako nakita nung ano yun, ng burol. Tapos sila hindi ko rin mahal yun ang feeling nila. Tapos galit sila, hindi lang sa ano, hindi lang sa militar. Pati sa kilusan, nagkaroon sila ng galit nun eh. Dahil kung... Hindi daw sila sumama sa ganito, hindi mangyari sa tatay nila yon. Tsaka kung hindi rin daw ako nandi dito, hindi ko sila mapapabayaan. Karamihan sa mga kaso ng paglabag sa mga karapatang tao ay ibinintang sa Philippine Constabulary at sa Philippine Army.
Kasi yung constabulary, they planted evidence. They extracted, uh, ano, they extracted uh, confessions. Sila ang talagang may makinarya na uh, parang, parang maka-obtain ng uh, uh, evidence. Itong ki President, uh, ki General Ramos, he was uh, chief of the Philippine Constabulary. Now, that was the principal agency na maraming uh, human rights violations. In fact, yung lahat ng mga inaresto yan, sila ni Noy, basta lahat yan, mga ano. Ang commitment orders doon, pirmado ni General Ramos. I should know that because I saw it. They were my clients. Meron din mga excesses ng mga intelligence officers uh, protected by the uh, mantle of uh, yung arrest without warrant, ano? Dahil nga martial law, eh. In any case, uh, we uh, sought to correct those excesses. Aminado ang nakapanayam ng mga opisyal at tauhang militar na ang martial law ay nakapinsala sa bayan. Pero wala ni isa man sa kanila ang umamin na may nagawa silang kasalanan. Iginiit nila na sumunod lamang sila sa mga utos na nanggaling sa itaas. A soldier only follows legitimate orders. If an order is illegitimate, it's not sound, he is not duty-bound to follow such an order. Everyone is responsible for one's act, nobody else. You cannot pass that on to the top and say, oh, sinabi niya sa akin yun eh. Hanggang ngayon, itinatanggi ng Pamilya Marcos at ng iba pang dating opisyal ng diktadura na nagkaroon ng malawakan at sistematikong pang-aabuso. Pero sa isang importanteng kasong nilitis sa Hawaii, kinilala ng hukuman na may naganap na paglabag sa mga karapatang tao at hinatulan ang pamilya Marcos na bayaran ang humigit kumulang sa sampung libong biktima. Pero mas maganda kung mararanasan din ng mga Marcos ang makulong. Yan ang pinakamaganda. There was no Filipino that was executed during the martial law period, even if he was convicted with, 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 with murder or, or convicted for a death sentence. Walang Pilipino. That's what martial law can be proud about. It was a, a compassionate society. It was a benevolent leadership. <laughs> Passionate society, smiling martial law, yun ang gustong palabasin ng rehimeng militar. Hindi yun ang larawang makikita sa kaso ni Primitivo Mijares. Si Primitivo Mijares ay isang periodista na naging pangunahing propagandista ng rehimeng militar. Ano mang oras, kahit walang appointment, pwede siyang pumasok sa opisina ni Marcos. Ganoon sa kalakas. Pero nakaaway ni Mijares si Cocoy Romualdez, ang kapatid ni Imelda Marcos. Nagpa siya si Mijares na kumala sa rehimen. Sa Estados Unidos, naglabas siya ng libro na pinamagatang The Conjugal Dictatorship, ang diktadura ng mag-asawa. Dito'y inilabas niya ang paho ng rehimen, pati na ang pambababae ni Marcos. Hindi nagtagal na wala na lamang at sukat si Mijares. Naging desaparecido Maraming naniniwala na pinatay siya ng mga ahente ni Marcos sa Estados Unidos. Pero hanggang ngayon, eh wala pang natatagpo ang bangkay. Mas matindi ang nangyari sa anak niyang si Boyet. May natanggap itong tawag sa telepono na nagsasabing buhay ang ama niya at gusto siyang makausap. Pakaraan ng mga dalawang linggo, natagpuan ang bangkay ni Boyet. He was tortured brutally. Ang mga kuko niya, binunot lahat. Bunot ang kanya mga kuko. And then, 33 ice pick hoons around the body. Ang mga malagim na kasaysayang katulad nito ay hindi lumabas sa media. Mahigpit ang kontrol ng rehimen sa dating tinatawag na freest press in Asia. 
ang mga dyaryo at estasyon ng radyo at telebisyon na pinayagang magpatuloy ay pag-aari na ng mga Marcos at Romualdez at ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Walang makalusot na balitang kontra kay na Marcos. They always uh, uh, had kept up this pretense that we had a free press. In other words, it wasn't a formal, structured uh, repression of the media. It was just something that you, well, say, ay, mali pala yun, kasi you find yourself na in jail. Kapalit ng kalayaan sa periodismo at kalayaan sa pagpapahayag ay ipinakalat ang mga eslogan tungkol sa bagong lipunan. Sinikil ng rehimen pati ang mga biro at pinarusahan ng sino mang nangahas na gawing katawa-tawa ang anumang aspeto ng bagong lipunan. Ang hindi makuha ng rehimen sa santong paspasan o santong pukpukan ay sinikap nitong makuha sa pacharmin. Marcos can be so disarmingly charming, you know. I remember a story by Lino Broca who said, who really hated the guts of Mrs. Marcos. But when they meet in a party, Mrs. Marcos would charm, charm him off his chair. And uh, he would respond in kind and be very gracious to her. And then when she leaves, she'll say, Bakit ko ba kinausap yung buruhang yun? I remember when he became president, I asked him, now Ferdinand that you are president, this was in 65, uh, what's my role? as your first lady. And he said, you as first lady and mother of the country, he said, while I, Ferdinand, the father, build the house, you make it a home. And of, uh, so I had to reflect what makes a home? Love. What is love when made real? Beauty. Then I saw her face. Si Imelda Romualdez Marcos ay tinawag na secret weapon ni Marcos nang tumakbo ito sa pagkapresidente. Sa panahon ng martial law, tinawag siyang Iron Butterfly. Sapagkat ipinagsama niya sa kanyang katauhan ang ganda ng paru-paro at ang tigas ng asero. Dati, kontento na si Imelda sa pagiging butihing may bahay. When the Dobby Beams affair happened, she then took it on herself to prove her worth that, you know, she was someone to contend with. Echo on this universe ng buhay ko Ilang beses ko pa naman sasabihin sa'yo Si Imelda ay naging gobernador ng Metro Manila at Minister of Human Settlements. Pumirma siya ng mga kasunduan sa China, Union Soviet, Roma, Yugoslavia at Libya. Hindi lamang siya unang ginang. Ang tawag sa kanya ay the other president. Ang kapangyarihan niya ay halos kapantay ng kay Ferdinand Marcos. Naging pamoso si Imelda sa kanyang pagwawaldas ng pera ng bayan. Sa shopping. Sa mararangyang handaan. Ayon sa mga kritiko, si Imelda ay may edifice complex. Ito'y sa dahilang nagpatayo siya ng kung ano-anong edipisyo at gusali. Folk Arts Theater, Philippine International Convention Center, Heart Center, Lung Center, Kidney Center, Film Center, Cultural Center. Yung Cultural Center, yun ang parang our monument to the Filipino soul and spirit. Doon natin ilalagay lahat ang kagandahan na ating, that we have upheld, the beautiful and the good and the right that we have upheld and the true that we have upheld as a people through the centuries. Nang ikasal ang anak niyang si Irene, Balitang gumasto si Imelda ng 1 million US dollars para lamang ipaayos ang simbahan sa Ilocos Norte. 
Ilang buwan pagkatapos ng kasal, nawasak ang simbahan sa isang lindol. Isang paboritong proyekto ni Imelda ay ang Film Center. Minadali ito para magamit sa Manila International Film Festival o MIFF. I swear, it looked like the slaves building the pyramid. I was so stunned, I couldn't move. And you, know, you see this whole line of people bringing up, the, toting this huge blocks of marble or whatever. You know, it was, I could hear Pharaoh music. Ayon sa mga ulat na hindi pinayagang lumabas sa media, gumuho ang dalawang palapag habang ginagawa ang film center. Dalawang daang katao ang tinatayang namatay sa insidente. Natabunan ng simentong madaling matuyo. Masyadong ulan, basa pa ang uh, basa pa yung yung simento sa, sa tuktok eh nag nag-collapse yung yung ceiling at merong nabaon na ilang tao doon. Pero hindi totoo na meron kaming iniwan na patay doon. Yan naman Diyos ang may alam. Miskin natin hukayin piece by piece, stone by stone dyan, ni isang buto ng tao wala dyan na iwan. Totoo yan. I will never do that. Ang Manila Film Center ngayon ay isang hungkag at inutil na palasyo. Sinasabing pinagmumultuhan ito. Malapit na itong gibain. Bakit ngayon? Ang dumi-dumi. Walang parang ang traffic. Walang, walang order. At tapos pagka nakikita ko pa yung mga bata, yung mga bulag, yung matatanda, naglilimos. At wala man lang pumapansin. Ay nung araw, lahat yan, yung matanda man, bata, hindi mo makikita doon kasi kukupkupin ko lahat at lalagyan ko ng home for the aged, home, home for the orphans. Meron akong lahat noon from womb to tomb. Sa kanyang ikalawang presidential decree sa ilalim ng batas militar, ipinahayag ni Marcos na ang buong Pilipinas ay isa ng land reform area. Ipamamahagi raw ang lupa sa mga magsasaka. I, Ferdinand E. Marcos, President of the Republic of the Philippines, do hereby decree and order. Henceforth, from this day on, October 21, 1972, the emancipation of tenant farmers of the Philippines. Nang magwakas ang batas militar, wala pang 4% ng mga kasama ang naging may-ari ng lupang kanilang sinasaka. Yung kanyang agrarian reform, mukhang magandang tingnan, pero implementation is very limited. Kasi ang inataki lang yung mga lupain ng mga kanyang mga kaaway. Isa sa pinag-inita ni Marcos ang angkan ng mga Lopez. Malawak ang kanilang mga tubuhan at marami silang negosyo. Minahan, dyaryo, radyo, telebisyon, kuryente. Pinag-interesa ni Marcos ang mga ito. Si Henny Lopez, pamangkin ng dating vice-presidente Fernando Lopez, ay inaresto at ikinulong matapos pagbintangang kasangkot sa tangkang patayin si Marcos. Para mapalaya si Henny, pumayag ang mga Lopez na isuko kay Marcos ang ilan sa kanilang malalaking negosyo. The day they were supposed to sign the contract, uh, the lawyers of Mr. Marcos asked uh, my father, uh, said, uh, Mr. Lopez, you're about to sign the contract, uh, you haven't even read the agreement. He said, if, if, I, if I disagreed with any of these conditions, would you change it? They said, no. Well, they said, then what's the point? So he signed. Nakuha ni Marcos ang Meralco at ABS-CBN. Pero hindi siya tumupad sa pangako. Nakalimang taon sa kulungan si Henny Lopez. Lumaya lang siya nung umiska po sila ni Sergio Osmeña mula sa maximum security prison sa Fort Bonifacio. Binuwag ni Marcos ang bahagi ng lubang oligarkiya na sumasalungat sa kanya. Pero pinalitan niya ito ng isang bagong pangkat na binubuo ng kanyang mga kamag-anak at katoto, ang mga cronies. Isang bagong kaayusan sa negosyo ang lumitaw. 
crony capitalism. Kabilang sa mga nakinabang sa martial law ang sariling pamilya ni Marcos. Ang kapatid niyang si Pacifico, isang doktor, ay nagkanegosyo sa insurance, banking at real estate. Ang isa pa niyang kapatid, si Fortuna Barba, ay napasok sa shipping. Ang kanilang ina, si Josefa Edraline Marcos, ay nabigyan ng kontrol sa mga kumpanya ng pagtotroso, tabako at food processing. Lahat-lahat, apat na putwalong kumpanya ang hinawakan ng pamilya Marcos. Hindi pa huhuli ang mga kamag-anak ni Imelda. Napunta sa paborito niyang kapatid na si Cocoy Romualdez ang labing isang malalaking kumpanya. Kabilang dito ang ilang negosyo ng mga Lopez. Si Cocoy ay naging embahador sa Estados Unidos. Ang mga cronies ay kalaro ni Marcos sa golf, mga dati niyang kaklase o Brad sa fraternity. Mga sumuporta sa kanya sa iba't ibang kampanyang pang-eleksyon. Kabilang sa mga ito, Rodolfo Cuenca, nakuha ang mga kontrata sa pagpapagawa ng mga expressways. Antonio Floirendo, binigyan ng penal colony sa Davao para gawing asyenda ng saging na pang-export. Ricardo Silverio, naging pangunahing dealer ng kotse at sole distributor ng Toyota. Erminio Desini, na monopolisa ang negosyo ng filter ng sigarilyo. Roberto Benedicto, sa kanya napunta ang ABS-CBN, mga estasyon sa radyo, isang dyaryo. Eduardo Cojuanco, na monopolisa ang negosyo ng Nyog at nakontrol ang San Miguel, ang pinakamalaking korporasyon sa buong bansa. Inalagaan ni Marcos ang kanyang mga cronies. Naglabas siya ng PD o Presidential Decrees at LOI o Letters of Instruction na pabor sa negosyo ng mga ito at umiipit sa kanilang mga kakompetensya. Kumabig din si Marcos ng milyon-milyong komisyon at kickback mula sa bawat malalaking kontratang kailangang dumaan sa Malacanang. Sa simula, mukhang gumanda ang takbo ng ekonomiya. Ipinasok ni Marcos sa gobyerno ang mga technocrats na tulad ni na Paterno, Gerardo Sikat at Cesar Virata. Ang mga ito ay mga profesional na manager na kilalang hindi namumulitika o balitang hindi nangungurakot. Lumago ang tubo ng mga pangunahing korporasyon. Tumaas ang gross national product at nagkaroon ang Pilipinas sa kauna-unahang beses ng balance of payment surplus dahil sa di inaasahang pagtaas ng presyo ng mga produktong pang-export. Pangunahin na ang asukal at niyog. I would say 1972 to 1976. I think that there were... These were the best years of the Marcos administration. Pero hindi nagtagal ang oras ng ligaya ng mga negosyante. Nang pumutok ang gera sa Middle East, tumaas ang presyo ng langis at bumagsak ang export earnings ng Pilipinas. Lalong lumaki ang utang ng gobyerno sa World Bank at International Monetary Fund. Noong 1980, umabot sa 10 bilyong dolyar Amerikano ang panlabas na utang. What happened to us was a compendium of bad policies which included this kind of crony capitalism, this kind of policies that allowed, essentially, that resulted in our investments being so inefficient that uh, we were not able to attain the income or the product that we needed in order to be able to pay back our loans. And so when it came time for the crunch, dead. There was no, there was no way. The, you know, uh, starting from I think '81, we were we were paying for our loans by borrowing. Ang nagdusa ay hindi ang malakanyang kundi ang sambayanan. Naghigpit ang International Monetary Fund para di umano mas stabilize ang ekonomiya ng Pilipinas. So they stabilized us, and we almost died in the attempt. So Marcos has a lot 
a lot of responsibility. He has a lot to answer for as far as the economy is concerned. Of course, he has, he has, the, he has the command responsibility. But by God, and he, had, he surrounded himself with some of the most brilliant people. Question is, did those brilliant people give, them, give him the benefit of what they were thinking? Or were they all busy second-guessing him and trying to keep on his good side? If I had my life to live all over again, I probably would have gone to Mr. Marcos in 1976 and said, Mr. Marcos, pwede na ba? What kept me going up to 79 or 80? I think partly ego. Partly the feeling that kung ako'y umalis, lalong sasama ang sitwasyon because the people that will take my place will not be as principled or scrupulous as I am. So I'm saying it's ego, no? And maybe I should have left earlier. Ikaw ay nagtiwala ng buong puso sa kanyang mga pangako. Tangis ng kanyang dila ay pinakinggan at kala mo ay totoo. Ang ginanti niya sa pag-ibig mo ay puro pagbabalat kayo. Dahil ko binasabi na isang magsasaka, ako'y taga Bohol, ang liit na isla, dalawang taon, pitumpong kaso ng lupa. Hanggang ayun, walang binibigay kahit isa. Sabi ng magsasaka, hindi na yata pwede yung reforma, Ed. Pwede pang revolusyon, sabi niya. Ngayon na ang tamang oras, o sliminda, huwag ka nang maghintay pa. Ikilos mo ang iyong mga kamay, hapang mo ang iyong mga paa. Lumakas ang puwersa ng Communist Party of the Philippines at New People's Army, lalo na sa kanayunan. Sa unang taon ng martial law, itinatag ang National Democratic Front, isang makakaliwang alyansa na nagtataguyod ng sandatahang pakikibaka. Sa kalakasan ng CPP, NPA, NDF, tinatayang umabot sa mahigit dalawampung libo ang armadong kasapian nito. Sa hanay ng Muslim Secessionist Movement, itinatag ang Moro National Liberation Front at sa kalaunan ang Moro Islamic Liberation Front. Ang mga grupong ito ay sinuportahan at inarmasan ng mga mayayamang bansang Muslim sa Middle East. Naging madugong larangan ang Mindanao. Gising na, gising na, gising na. Sa Cordillera, plano ng gobyerno na ipatayo ang Chico Dam, isang proyektong sisira sa tradisyonal na pamumuhay ng mga katutubo at sa kanilang mga pamayanan. Nagprotesta mga kalinga sa pambihirang pamamaraan. Tumitindi na rin ang pakikipaglaban ng mga kalinga, yung mga kababaihan nga, uh, isang beses uh, para tutulan nila ito, sila ay uh, humarap sa mga militar na... Uh, wala silang suot na pantaas. No? Sa marami pang mapanlikhang pamamaraan, pinatunayan ng iba't ibang sektor ng lipunan na hindi lahat ay tumahimik o lumuhot sa takot. Kumilos din ang mga makabayang politiko. Noong 1978, dahil sa tulak ng administrasyon ni Presidente Jimmy Carter ng Estados Unidos, napilitan si Marcos na idaos ang matagal nang nabibimbing eleksyon para sa interim batasang pambansa. Ako po si Chris Aquino, ako'y pitong taong pulang na, ngunit halos alam na taong pulang, hindi nakakapiling ang tatay ko si Ninoy Aquino. Sana'y tulungan po ninyo ako para makapiling ko naman ng mom ko, ng mga kapatid ko, at lalong-lalo na para makapaglingkod na rin sa inyo. 
mula sa bilangguan inilunsad ni Ninoy Aquino ang kanyang kandidatura. Hinayaan siyang kumandidato pero hindi siya pinayagang kumampanya. Binigyan lang siya ng isang pagkakataong magsalita sa telebisyon. We stand up, hindi ka pa nakakatayo eh, denied ng motion mo eh. Eh siyempre mga general yan eh. Eh pag eh, nagalit si Apo sa kanila, eh diretirado na sila. But uh, sir, would you, wouldn't you think that uh, by making a statement such as that, you're really questioning the integrity of all these men? No, it is the circumstance, Ronnie. Kamukha mo, impyado ka ng NNPC, maatakin pa si Marcos? Ba hindi pwede? No, no. Oh, eh, na nga eh. I will not attack the president. I have no, I have no quarrel with him. Ba hindi na nga eh. Because you are also in the NNPC. You're in... Kailan ka magigising o lus miminda tanggapin ang totoo? Huwag ka nang magbubulag, bulagan pa, hindi na siya magbabago. Ginagawa ka niyang laruan, pinapaikot-ikot ang iyong ulo. Ang partido ng rehimen ng kilusang bagong lipunan ay nagharap ng tiket na pinangungunahan ni Imelda Marcos. Sa pamumuno ni Ninoy Aquino, ang oposisyon ay nagbuo ng isang alyansa, ang lakas ng bayan o laban. Sinabi namin sa taong bayan na alam namin na yung mga boto ninyo baka hindi mabilang. Pero kung kayo ay boboto sa mga uh, opposition candidates kay Ninoy Aquino particularly, pwede bang sumali kayo sa noise barrage? Mag-ingay tayo. We, we will vote by our noise. Kung makasampung minuto man lang ang noise barrage ay magiging masaya na ang partidong laban. Pero tumagal ng tumagal ang protesta mula alas 7 ng gabi hanggang madaling araw. It was really an outpouring of uh, sentiment of the people na dapat uh, itigil na ang karasa ng martial law. Ang noise barrage ay isa sa mga unang manifestasyon ng people power. Pero nang matapos ang bilangan, ang lumabas na panalo ay ang dalawampung kandidato ng kinusang bagong lipunan. Ang sikat na si Ninoy Aquino ay tinalo ng kung sino-sinong di kilalang kandidato. Ang lantarang pandaraya sa halalan ng 1978 ay nagkaroon ng di inaasahang bunga. Ang radikalisasyon ng mga tradisyonal na politiko at ng mga aktivistang moderato. Behind the series of terrorist bombings in the country. Bombing incidents in Metro Manila. Sa panahong ito, isinilang ang Light of Fire Movement at ang April 6 Movement, mga grupong sinuportahan ng mayayamang Pilipino na nadistiero sa Estados Unidos. Third force kami, so ang layun, isa sa mga layun namin is to embolden ourselves, lumakas ang loob, lalo na yung nasa above ground yung gumagamit ng parliamentary, yung conventional parliamentary tactics, street parliamentary tactics, nagdi-demonstrate, nagbibigyan ng leaflet, so on, sumusulat, lumakas ang loob. At itapo namin, throw back fear. Marami pa kami ibang gagawin, especially New Year's Eve. Pasasabugin sana yung mga, ano to, yung mga crony newspapers yung hayagang asinungalingan ng mga nilalabas sa uh, dyaryo. Because the plan then was to destabilize the government completely until it went down on its knees and negotiated a turnover. Bali ganon, uh, the bombings were going to escalate into assassinations and... Uh, si Doris Bafre ay empleyado uh, ng gobyerno at lihim na kasapi ng April 6 movement. Siya ang nagpasok ng bomba sa pandaigdigang komperensya ng American Society of Travel Agents na ginanap sa Maynila. Sa malaking kahihiyan ng rehimen, sumabog ang bomba matapos ang talumpati ni Marcos. Natunton at inaresto si Bafre. Bagamat opisyal ng Philippine Navy ang kanyang ama, nagtagal siya ng limang taon sa loob ng Camp Crame, ang pinakamatagal na nakulong sa mga babaeng detenido. <laughs> 1981, humina ang ekonomiya. May bagong presidente ang Estados Unidos, si Ronald Reagan. Nakatakdang dumalaw sa Pilipinas ang Papa si John Paul II. 
Dahil sa mga pangyayaring ito, napilitan si Marcos na magluwag. Formal niyang inalis ang martial law at nagdao siya ng isang eleksyon sa pagkapresidente. Binoykot ng oposisyon ang halalan. Hindi sila naniniwala na magiging malinis ito. Isang politikong nilimot na ng panahon ang tumakbo laban kay Marcos. Ang suspecha ng karamihan ay si Marcos mismo ang nagpatakbo at nagpondo ng kanyang kalaban para palabasing totohanan at malaya ang eleksyon. Tulad ng dapat asahan, nanalo si Marcos. Ginagawa kanyang laruan, pinapaikot-ikot ang iyong ulo. O luz bininda kung bising ka na, huwag mong sirain ang iyong mundo. Gising na, gising na, gising na. Kailan ka magigising, o luz bininda. Sa kabila ng pinangangalandakang pag-alis ng martial law, walang nagbago. Ang kapangyarihan ni Marcos sa ilalim ng batas militar ay naroroon pa rin. Pwede pa rin hulihin ang kahit sino ng walang warrant of arrest. Amendment success in effect that the President, even if National Assembly is in session, can also make laws. Pero siyempre ang proseso sa batasan, pambansa mahaba, siya... Sasabihin lang niya, oh, di ba taas ang pambansa law something so and so is hereby repealed. O oh, di yun na. Gising na, gising na, gising na. Sa panahong ito, naninirahan na sa Estados Unidos si Ninoy Aquino at ang kanyang pamilya. Napilitan si Marcos na palayain ang kanyang pangunahing kaaway na politiko noong 1980. Kailangang operahan si Ninoy para sa sakit sa puso. Natakot si Marcos na siya ang sisisihin kung sakaling mamatay si Ninoy sa loob ng bilangguan. Sa Amerika, ipinagpatuloy ni Ninoy ang pagbatikos sa diktadura. And as you very well know, a month after I met her, martial law was lifted. But what kind of lifting? And I told Mrs. Marcos. Mrs. Marcos, I said, if your husband is sincere, nothing is impossible. But if your husband is not sincere, Nothing is possible. And believe me, I said, if you are not sincere, then the question is, how many will die? Pagkaraan ng tatlong taong paninirahan sa Amerika, nagpasya si Ninoy Aquino. I am going back to the Philippines, and if I have to go back to jail, so be it. Mahusis sa gulpe si Marcos. He was probably the only leader of two leaders who knew the Filipino soul and the Filipino heart very, very well. The other one was Ninoy. Bago nag-martial law, si Ninoy Aquino ay isang tradisyonal na politiko. Isang henyo sa larangan ng politika, pero tradisyonal na politiko pa rin. Tulad ni Marcos, eksperto siya sa paggamit ng mga tradisyonal na instrumento ng eleksyon sa Pilipinas. Guns, goons, and gold. Tulad ni Marcos, isa siyang balimbing. Umalis siya sa Partido Nasyonalista at sumama sa Partido Liberal noong nasa poder ang Partido Liberal. Ninoy was, as everybody knew, he was very ambitious and he really wanted to be president. And um, he, his whole life was politics. I mean, he was not yet 23 when he became mayor and everything was just planned for that 1973 election. He has driven away all tourists, which accounts for about $100 million. He has driven away foreign capital. He is causing now a retrenchment of local industries. He is causing a flight of local capital. Now, when these things finally bring their full impact on the Filipino people, let's say six months from now, his problems will be compounded. And then... Nagbago ang buhay at pananaw ni Ninoy dahil sa karanasan niya sa ilalim ng martial law. Ikinulong si Ninoy sa salang subversion murder and illegal possession of firearms. Nilitis siya sa isang hukumang militar at hinatulan ng kamatayan. Five of the members present at the time the vote was taken, conquering sentences, each one of you, to suffer the penalty of death by firing squad. May panahong sila ni Senador Jose Diocno ay magkahiwalay na binartulina sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. 
Sa loob ng apat na tatlong araw ng solitary confinement, pareho silang inkomunikado. Wala silang nakitang ibang tao liban sa kanilang mga gwardiya at walang nakakaalam kung saan sila inilipat, kung buhay sila o patay. It was also, I guess, his most humiliating experience na here is a senator of the republic, a potential president, stripped naked when he's brought to Fort Magsaysay, his uh, eyeglasses, his wedding ring, everything is taken away from him. He is just issued a, uh, two, two sets of uh, underwear, you know, his briefs and his undershirt, which he is made to wash uh, every morning so that, uh, you know, he can have a clean uh, change every, every day. And that is when he really, um, well, first he asked, that was also his lowest. That was the first time I saw Ninoy cry. And for the first time, I, I thought that we were really defeated. But in the depths of my desolation, I discovered my faith in my God. And it was only then that I realized I'm nothing. I realized that all the pomp, the glory of the Senate were ephemeral. That wealth, that clothing, keeping up with the Joneses was not of this world, really. And having discovered that, I have lost my appetite for power. Hindi nawala ang diwa ng protesta. Sa kulungan, naglunsad si Ninoy ng hunger strike. Apat na pong araw siyang hindi kumain. Nang hina siya at muntik ng mamatay. Nang magkasakit siya sa puso, hiniling niyang magpa-opera sa Estados Unidos. I told them, where can I have my operation? Dito lang po, sa heart center. And that's the heart center of Imelda Marcos. <laughs> and I asked, who can do the operation for me? The director said, ako lang po. He was the director of the heart center, handpicked also by Imelda. I said, doctor, pagpaliban mo na ka ako. Thank you na lang. I said, if they cannot operate on me in America, please bring me to my cell. Pumayag si Marcos. Maaaring inisip nito na hihina ang oposisyon kung wala si Ninoy sa Pilipinas. Samantalang babango naman ang reputasyon ng diktadura sa harap ng mundo. May 8. My wife visited me early in the morning and she told me, the hospital is crawling with Metrocom cars. Guards all over the place. Bakay kami magbibisita sa iyo. Then all of a sudden, my guards started jumping, putting their barong Tagalog, hiding all of their guns. I said, tama, may darating na VIP. And then lo and behold, the beautiful one ascended into my suite. <laughs> she came, and she was really beautiful. She has not aged, and she sat down and said, Naku, Ninoy, sabi niya, I'm sorry to see you like that. Would you like to go to America? Abay ka ako, sure, sure. Oh, oh. Eh, sa tuwa ko, tinanggal ko pa yung aking kwintas, kako anting-anting ko ito, iwanan ko nakakuper dito. Palayasin na niyo ako, pumunta niyo ako sa Amerika. Sabi niya, there's a plane leaving at 6 o'clock. You can be in that plane. Tie a yellow ribbon round the old oak tree It's been three long years Do you still want me? From living under the dictatorship, having your husband in prison, and wow, it was just such an abnormal life. And you, you've lived that life for seven years and seven months, and suddenly, you're living together in a house, you can speak freely on the phone, people are nice to you, uh, you can do so many, so many things, and then Ninoy has at least uh, a decent kind of life. Sa Estados Unidos, sumama si Ninoy sa ilang grupong kontra sa diktadura. Isa na rito ang Movement for a Free Philippines na kinabibilangan ni na Raul Mang Lapos at Hiherson Alvarez. Pagkaraan ng tatlong taong pagkadistiero sa Estados Unidos, gusto nang umuwi ni Ninoy. Sa tingin ng mga oposisyonistang naiwan sa Pilipinas, siya lamang ang may kakayahang mamuno at magbuklod sa tradisyonal na oposisyon. Kung wala siya, mangingibabaw ang mga komunista sa hanay na mga lumalaban sa diktadura. And so he wanted to come back, 
have an audience with Marcos and try to persuade him to call for clean and orderly elections. Daligalig ang gobyerno sa plano ni Ninoy para mapigilan ang kanyang pag-uwi, kinansela ang kanyang pasaporte at winarningan siya na may mga magtatangkang pumatay sa kanya kung sakaling umuwi siya. Nung nagkita kami ni Ninoy, sabi ko, Ninoy, ang sabi ni Presidente, okay na okay daw. In fact, matagal ka nang hinihintay niya. Eh. Ilang taon na yun, nagtataka siya, ba't hindi ka pa umuwi? Sabi ko, sabi ni Presidente Marcos, okay na okay, pwede kang umuwi. Ngunit, sabihin mo sa amin kung kailan ka uwi. It is to help secure you sapagkat alam niyo ang iba dito, ang isip ay ikaw ay CIA, ang iba naman NPA, sino ka ba? Eh siyempre yung NPA nagsiselo sa CIA, ang CIA naman magsiselo sa NPA. Kaya for your security, you inform us. Noong panahong iyon, malubha na ang sakit ni Marcos. Pagamat inililihim ng Malacanang ang kanyang tunay na kalagayan, kalat na kalat ang balitang meron siyang lupus erythematosus, isang sakit na posibleng makamatay. President Marcos at that time, August 21, was not only sick, he was dying because there was a, a rejection of his uh, transplant on, kidney transplant on August 7. He was dying. And, and uh, so sabi niya, tawagin mo si General Ver, who was there, and uh, he said, um, uh, ask if he, Ninoy is arriving. Ang sabi naman ni General Ver, I don't think so, sir, kasi matagal na yung balita, eh, wala naman dumadating. At saka hindi naman tayo ni-inform. May sari-saring espekulasyon kung bakit pinipigilan ng pag-uwi ni Ninoy noong panahong iyon. Nakatakdang dumalaw si Presidente Ronald Reagan ng Estados Unidos at maaaring ayaw ng rehimen na nasa Pilipinas si Ninoy pagdating ng araw na iyon. Maaaring natatakot ang rehimen na mabubulabog ang eleksyon para sa batas ang pabansa na nakatakdang idaos sa 1984. May haka-haka rin na sina Imelda at General Ver ay may planong sunggaban ang kapangyarihan oras na mamatay si Marcos at natatakot silang baka masira ang plano nila kung darating si Ninoy. Kayon man nakagawa si Ninoy ng paraan para malusutan ang mga balakid sa kanyang pagbabalik. Nakakuha siya ng peking pasaporte sa pangalang Marcial Bonifacio at dumaan muna siya sa ibang bansa para lituhin ng sino bang sumusubaybay sa kanya. You have to be very ready with your hand camera, because yes. this action can become very fast. Yes. In a matter of uh, three, four minutes, it could be all over, you know. And <laughs> I may not be able to talk to you again after this. I have no complaints whatsoever. I feel that uh, the good Lord has been more than kind to me and my family. And I am, um, I am glad that my husband tried to do everything he could for the good of the people. Excuse me. Can I have water, please? Or just water. Sometimes I can control myself. Anibersaryo ng pagbomba sa Plaza Miranda ng mapatay si Ninoy Aquino. Kung ang pagbomba sa Plaza Miranda ay hudyat ng pagsupil sa demokrasya, ang pagpatay kay Ninoy ay naging hudyat ng wakas ng diktadura. Inabot ng labing isang oras ang prosesyon mula sa simbahan hanggang sa libingan. Daang-daang libo ang naglakas loob na makiramay at makipaglibing, isang rumaragasang daluyong ng nagnangalit na dagat.
Dahil sa tindi ng reaksyon ng taong bayan, nagutos ng formal na investigasyon si Marcos. Dalawang investigative commission ang binuo. At binuwag din pagkatapos dahil walang kredibilidad sa publiko. Ang ikatlo, ang Agrava Commission sa pamumuno ni Judge Corazon Agrava ay hindi nagpakita ng takot. It was so sad. On my birthday, months after, they indicted me in the Agrava Commission 1984. And hindi ko maintindihan bakit ako ang nakaunang sinalang nila indicted for the assassination of Ninoy. Si General Fabian Ver ay isa sa mga pinaghihinala ang utak ng krimen. Ipinatawag din siya ng Agrava Commission at kasama siya ng mga akusadong nilitis ng Sandigam Bayan. Napilitan si Marcos na papagbakasyonin muna si Ver. When uh, General Ver was uh, asked to go on leave because of the initial findings of the Agrava Commission, The 68 general officers in the service at the time, I was the 69th, passed around a manifesto declaring support for him. At that time, I was already the acting chief of staff, concurrently vice chief of staff and chief of the Philippine Constabulary Integrated National Police. I refused to join in that manifesto. I was the only one who refused among the general officers. Uh, medyo nakita ko doon na eh, masyado ng self-serving, masyado ng garapal yung ginagawa nila. Eh, sa palagi ko, orders from here in Balacanang. Pinawalang sala ng Sandigam Bayan si Ver. Agad siyang ibinalik ni Marcos sa dating pwesto, lalong tumindi ang galit ng taong bayan. nawala yung takot ng Pilipino. Nakikita mo naman na yung mga tinatawag na confetti revolts sa Makati nung umpisa na. Things are beginning to unravel at that point. But I think it was also universally felt at the time that uh, stability was like a ball of thread you know, and having slipped uh, from your hands It is not easy to pick up the pieces and make it whole again. Sa mismong hanay ng militar, lumaganap ang disgusto. Nabuo ang Reform the Armed Forces Movement o RAM. The activities of RAM intensified in 83, primarily because of the assassination of Ninoy Aquino. Soldiers are used to this violence. They're used to it. So the violence per se is not the issue to, I mean, at least from my observation of the military, I knew. The issue is how it was done. It was so brazen. And if uh, a government can do that, it deserved to be brought down by force if necessary. Sa mga kilos protesta, nagkasama ang mga aktivistang may iba't ibang ideolohiya at ang iba't ibang sektor ng lipunan, pati na ang malalaking negosyante. Lumakas din ang tinatawag na alternative press, mga periodiko at magazine palaban at walang takot tulad ng Malaya at Mr. and Miss Special Edition. Minaliit ng rehimen ang mga ito at binansagang Mosquito Press. Now, ang Americans, malakas ang pressure nila kay Marcos to allow criticism in media. Mayyari, ang dami nang bumabati ko si Reagan at saka si Carter at saka yung mga sumusunod sa kanila na bakit niyo sinusuporta itong diktadura? So, Marcos, para pangbigyan ang State Department, ang White House, ang Pentagon, ay he allowed the Mosquito Press to exist. Nabalisa ang Estados Unidos sa lumalalang kalagayan ng bansa, lalo na sa mabilis na pag-unlad ng impluensya at saklaw ng CPP, NPA, NDF. 
the Americans realized that eventually they had to do away with Marcos because they had their bases here. And they did not want their bases to be isolated. And they did not want the CPP-NPA to get stronger and stronger. Nung dumating yung 1985, ay unang-una, seryosong-seryoso na yung sakit ni Marcos. Pangalawa, yung ating ekonomiya ay pabagsak din. Pabagsak uh, kasi uh, katakot-takot na nakawan, pagkatapos uh, mismanage pa yung economy. Ang paniwala ni Presidente Marcos noon, eh, he was under uh, siege internationally from all the Western governments. Eh, gusto niya mag-communicate sa American people through David Brinkley Show that he was willing to uh, was willing to go through national elections, presidential elections. And that will prove, you see, that he is not the ruthless, hungry, despotic dictatorship that the American media was picturing to me. Doon siya nagkamali. Malaking pagkakamali niya yan. Doon nagumpisa ang kanyang fall. I announce that I am ready to call a snap election Perhaps earlier than eight months, perhaps uh, in three months or, or um, less than that. I will uh, uh, say that the current polls are critically linked to the struggle for democracy in our country. The opposition is planning a map. Kunyari, kunyari lang, a stage, a false ambush. I cannot believe that people running for such high office can go to the extent of staging a false ambush and a false kidnapping. I admit that I have no experience in cheating, stealing, lying or assassinating political opponents. Sa snap election ng kandidato ng naghaharing partido sa pagkapresidente at vice-presidente ay sina Marcos at Arturo Tolentino. Ang itinapat ng nagkakaisang oposisyon, Cory Aquino, dating may bahay, at Salvador Laurel, pinuno ng Alyansang Unido. Saan mang magpunta si Nakori, dinumog sila ng taong bayan. Isang palatandaan na lumalawak at lumalakas ang damdamin laban sa batas militar. Inilabas ng rehimen ang lahat ng alam nitong maruruming taktikang pang-eleksyon. Pandarahas at pandaraya, Guns, Wounds, and Gold. Sa bilangan ng boto, pati ang mga computer ng Commission on Elections ay hinokus povos. Nang mag-walk out bilang protesta ang mga computer technicians, itinuloy sa batasang pabansa ang bilangan ng boto. Sa kabila ng pagsalungat ng mga oposisyonistang mambabatas, ipinahayag ng mayorya sa batasan ang pagwawagi ni na Marcos at Tolentino. Nakita ng Reform the Armed Forces Movement ang pagkakataon para kumilos laban kay Marcos. Pero natunogan ni Marcos ang planong pagsalakay sa Malacanang at napilitan ng mga rebeldeng sundalo na manindigan sa loob ng mga kampo militar. Pero dumamay at sumaklolo sa mga rebelde ang isang di inaasahang kaalyado, ang taong bayan. People Power. I appeal to the civilians to stay calm. We are merely defending the uh, people in the same way that the people are protecting us. This is a uh, small um, matter 
of which uh, we have control of. Iyon na ang simula ng wakas ng rehimeng militar at ng paghahari ni Marcos. We have two fighter planes flying now to strike at any time. And I understand that General... Ang mga uto sa Malacanang talagang i-disperse kami. Pero paano mong babarilin ng number one? Walang armas yung mga taong naka, nakaharap sa'yo. Tapos may mga pare, may mga madre, nagbibigay ng, ng rosas o nagbibigay ng rosario. Paano mo naman babarilin yan? The people came, I said to them, we have our friends inside. I don't like them to die because President Marcos said that within 24 hours and hindi sila mag-surrender, we will have to execute them. So we have to do something to help them. And that is why the people came. Nowhere in history uh, has such kind of a revolution uh, ever uh, taken place. That there was no successful revolution unless there was a shedding of blood. But we were able to uh, have that here in this country. I, Corazon Coanco Aquino, Corazon Coanco Aquino, do solemnly swear, do solemnly swear, sa isang proklamasyon sa Club Filipino na numpa si Cory Aquino bilang presidente. Sa uspuso ako nagpapasalamat sa inyo lahat, sa inyong tangkilig sa akin, sa loob ng dalawampun taon, at ngayon ikadalawampun isang taon. Sa Malacanang, nanumpa rin si Marcos sa harap ng kanyang mga loyalista. Pero huli na ang lahat. Sa ikaapat na araw ng People Power, nagkakandarapang tumakas sa Malacanang si Marcos, ang kanyang pamilya at ang kanilang malalapit na tauhan. Dinala sila sa Hawaii, sakay ng mga helicopter at eroplano ng Estados Unidos. There has never been a single dictator in history that has lived forever. And so I tell Mr. Marcos, Mr. Marcos, study the lessons of history before it is too late. Namatay si Ferdinand Marcos sa Hawaii noong 1989. Pinayagang iuwi sa Pilipinas ang kanyang bangkay. Pero hanggang ngayon ay hindi pa ito nailibing. Hindi pa rin nailibing ang mga labi ng batas militar. Patuloy nitong minumulto ang sambayanang Pilipino.